स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल साइंस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आप आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नॉर्मल ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया नॉर्मल ग्रोथ ऑफ कर्व बैक्टीरिया मीनिंग हम बैक्टीरिया जो ग्रोथ होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में होते वो हम आज देखने वाले हैं और जो हम स्पेक्टोमीचर में हम ऑडी लेंगे फिर वो जो ग्राफ आएगा किस तरह का आएगा वो आज देखने वाले फर्स्ट सिंगल बैक्टीरियम हैज बीन इनोक्यूलेटेड इनटू फ्लास्क ऑफ लिक्विड कल्चर जो सिंगल बैक्टीरियम की स्ट्रेन होगी बैक्टीरियम की स्ट्रेन वो हम इनोक्यूलेटेड करेंगे यानी कि ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर वो है फ्लास्क जो फ्लास्क के अंदर होगा लिक्विड कल्चर जो लिक्विड कल्चर होगा उसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे वो उसके अंदर न्यूट्रेंट होगा जिसके जिसके कारण वो बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगेंगे बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगेंगे ये उसके अंदर लिक्विड कल्चर यानी कि फ्लास्क के अंदर तो बैक्टीरियल सेल विल अंडर गो बाइनरी फ्यूजन मीन्स सेल विल डिवाइड इनटू टू एक्सपोनशियल सेल द बैक्टीरियल सेल विल अंडर गो बाइनरी फ्यूजन द बैक्टीरियल सेल विल अंडर गो बाइनरी फ्यूजन मीन वो बाइनरी फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन होगा बाइनरी फ्यूजन क्या है बाइनरी फ्यूजन मीन्स एक सेल है वो अपने एक्सपोनशियल उसके इंक्रीज इन साइज एंड वो डबल हो जाएगा वो डबल हो जाएगा फिर वो वो डिवाइडेड हो जाएगा मतलब कि एक सेल से वो दो सेल में डिवाइडेड हो जाएगा वो अंडर गो बाइनरी फ्यूजन मीन सेल विल बी डिवाइड इनटू टू एक्सपोनशियल रेट ओके फिर आएगा हम जो स्पेक्टोमीटर में ऑडी लेंगे बैक्टीरिया के ग्रोथ की वो ऑडी किस तरफ के ग्राफ बनेगी वो इस में दर्शाया गया है जिसमें लॉग ऑफ लॉग ऑफ नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया और टाइम इसमें हम बैक्टीरिया ए बैक्टीरिया के जो ग्राफ आएगा वो फर्स्ट ए बी सी डी यानी कि ए मीन्स लैग फेज बी लॉग फेज सी स्टेशनरी फेज और डी डेट फेज यानी डिक्लाइन फेज द नॉर्मल ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट जनरेशन टाइम यानी कि जी और ग्रोथ रेट यानी कि आ सो फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे लैग फेज लैग फेज लेग फेज लेग फेज मीनिंग डेवलपमेंट डेवलपमेंट लेग का मीनिंग क्या होता है डेवलपमेंट उस जिस फेज में ये लेग फेज है उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो अपनी साइज में इंक्रीजमेंट होगा जो सेल्स आर इंक्रीज इन इन साइज इन दिस फेज जो सेल की साइज होगी वो इंक्रीज होगी जिसके कारण वो अपने डबल हो जाएंगे दे आर वेरी एक्टिव एंड सिंथेसिंग अ न्यू प्रोटोप्लाइन वो जब डबल होने वाले होंगे तब वो एक्टिव होंगे वेरी फास्ट इन एक्टिव होंगे और सिंथेसिक करेंगे वो बनाएंगे न्यू प्रोटोप्लाज्म वो प्रोटोप्लाज्म न्यू बनाएंगे इस जिस फेज में मेटाबॉलिज्म होगी वो वो हाई अमाउंट में होगी और ये फेज में जब वो इंक्रीजमेंट होती है साइज में तो वो टाइम और टाइम की उस उन पर जरूरत होती है रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है सो so, उसमें रिक्वायर टाइम एंड एनर्जी नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन दिस जो इन दिस फेज जो डब जो बैक्टीरिया डबल होने वाले हो डबल नहीं होंगे इन और साइज में डबल नहीं होंगे इन दिस फेज ये कई बार एग्जाम में होता है कि कौन सा फेज है जिसमें इंक्रीजमेंट नहीं होती तो उसमें ये ऑप्शन में दिया गया हो तो लेग फेज आता है फिर आता है लॉक फेज लॉक फेज यानी कि एक्सपोनशियल फेज ये लॉक फेज में फर्स्ट फेज में आप याद रखेंगे कि लॉक लेग फेज होता है उसमें ओनली ऑन सेल आर इंक्रीज इन साइज सेल की साइज ही बढ़ती है उसमें कोई डबल होता नहीं है ये आया लॉक फेज लॉक फेज में होता है स्टार सेल डिवाइडिंग इन दिस फेज मतलब कि एक सेल होगा फेरेंस सेल उसमें से दो सेल में डिवाइडिंग हो दो का चार ऐसे ऐसे सेल बढ़ते रहेंगे स्टार्ट सेल डिवाइडिंग इन दिस फेज द डॉटर सेल आर एक्टिवली एंड मल्टीफाइंग कंपेयर विद द पेरेंट सेल उसमें जो जे डॉटर सेल है वो डिवाइडिंग हो गए डिवाइडिंग हो गए लेकिन वेरी एक्टिवली एंड मल्टीफाइंग कंपेयर विद द पेरेंट सेल से ज्यादा एक्टिवली और मल्टीफाइंग ज्यादा होंगे इन लॉक फेज द लॉक फेज 
यूज फॉर स्टडी ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म लॉक फेज में माइक्रो हम जो मेटा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो मेटाबॉलिज्म करेंगे इन लॉक फेज में वो हम स्टडी कर सकते हैं रिप्रोडक्शन इज मैक्सिमम एंड डेट ऑफ सेल इज मिनिमम इन जिस इस फेज में रिप्रोडक्शन मैक्सिमम होता है रिप्रोडक्शन यानी कि डबल होना ये डबल होना ये ज़्यादा होता है और डेथ होता है और सेल की जो जितने सेल डबल होंगे उतने एक दो जितने सेल डबल होंगे लेकिन उसके उसके प्रमाण में जो सेल डाई होंगे वो मिनिमम होंगे दिस फेज यूज फॉर फर्मेंटेशन इन इंडस्ट्री इंडस्ट्री में हम जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं फर्मेंटेशन यानी कि आथवन इन जिस फेज में ये ये फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इन इंडस्ट्री में फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे जनरेशन टाइम जिसके अंदर वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है जनरेशन टाइम द टाइम रिक्वायर फॉर पॉपुलेशन डबल वो जो टाइम जो रिक्वायर करता है पॉपुलेशन डबल के लिए वो होता है जनरेशन टाइम कई बार नेट और ऐसे एग्जाम में पूछे गए आई के एग्जाम में है जी बराबर टी बाई एन या कि जनरेशन टाइम होता है वो उसके लिए वो जी बराबर टाइम जो जी होता है जनरेशन टाइम होता है टी होता है वो टाइम और एन होता है नंबर ऑफ जनरेशन फिर हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन पर हावर्स नंबर ऑफ जनरेशन पर हावर्स वो जो नंबर ऑफ जनरेशन होता है एक हॉर किया कितने हावर्स में वो हम देखेंगे ग्रोथ रेट के अंदर यहाँ पे आर बराबर एन बाई टी और आर बराबर वन बाई जी वन बाई जी यानी कि हम आर और जी को इक्वल करेंगे तब क्या आएगा एन बाई टी और टी बाय एन आएगा टी बाय एन आएगा ओके फिर हम आर को और जी को लेकिन हम इस ऐसे तो कैंसिल कैंसिल नहीं कर सकते लेकिन हम इसके लिए आर बराबर वन बाई जी मीन एन बाई टी और यहाँ पे टी बाय एन की जगह एन बाय टी फिर एन बाई टी एन बाई टी कैंसर इज आर बड़ा इक्वल टू वन बाय जी हम इन लॉक फेज में पढ़े अभी कि जो सेल होते हैं वो डिवाइडिंग होते हैं इस फेज में सेल आर डिवाइडिंग इन दिस फेज इज कॉल्ड लॉक फेज थर्ड फेज आता है वो है स्टेशनरी फेज स्टेशनरी फेज यानी कि स्टेट लाइन होती है उसमें हम देखें आगे देखा है तभी वो ग्राफ में स्टेशनरी फेज में वो स्ट्रेट लाइन होती है ये स्टेशनरी फेज में दिस फेज इज वन स्ट्रेट लाइन ओके बिकॉज रिप्रोडक्शन एंड डेथ आर स्टॉप इन दिस फेज रिप्रोडक्शन एंड डेथ आर ऑल स्टॉप इन दिस फेज में ये ये फेज में रिप्रोडक्शन यानी कि जो डबल होते हैं सर और जो डेथ होते हैं डेट भी होते वो स्टॉप हो जाते हैं जिसके लिए वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है इसलिए उसको स्टेशनरी फेज यानी कि स्टाइव फेज भी कहा जाता है दिस फेज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज कांस्टेंट। बैक्टीरिया कांस्टेंट होता है बिकॉज रिप्रोडक्शन रेट इज बैलेंस्ड बाय डेथ रेट ओके फिर चौथा फेज आता है डेथ फेज यानी कि डिक्लाइन फेज This phase the bacteria may be die faster than new cell produce. This phase the bac जो bacteria होते हैं जो हम हमारे bacteria जो growth हुए होते हैं double हुए होते हैं वो die होते हैं faster जो जितने cell new produce होते हैं उस उससे भी कई ज़्यादा faster वो die होते हैं in this phase इसलिए उसको death phase कह दिया जाता है यानी die phase और decline phase. Some cell are still reproducing और उस phase में कितने सेल होते कई सारे सेल होते हैं वो रिप्रोड्यूस भी होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा हम उसके डाई होते हैं सेल इसलिए हम को डेथ फेस कहते हैं द सेल आर डाई बाय मैनी कंडीशन लाइक एसेंशियल फूड सट इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइक एसिड और टॉक्सिन उसमें द सेल आर डाई सेल वो डाई होते हैं क्यों डाई होते हैं वो वो भी एक मेन रीज़न है लेकिन उसके उसके लिए वो होता है कि वो सेल डाई होते हैं वो कई तारीख के रीजन होते हैं कंडीशन होती है उसमें फर, उसको जो सेल डबल होते हैं वो कई सारे सेल हो जाते हैं फिर उनको जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उन बैक्टीरिया होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो फूड चाहिए वो फूड नहीं मिलता उनके कारण वो डाई हो जाते 
कई तरीके के वो टॉक्सिन टॉक्सिन यानी कि टॉक्सिन यानी कि जहर जहर जहरी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं या एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण वो अदर बैक्टीरिया और वो बैक्टीरिया के सेल होते हैं वो डाई हो जाते हैं उसके कारण उसको डेज फेज किया जाता है सेल्स आर डिक्रीज इन नंबर वो जो सेल्स होता है वो डिक्रीज इन सेल्स वो सेल्स डाय हो जाएंगे जिसके कारण वो उनके नंबर हो गए वो डिक्रीज हो जाएंगे सम स्पीसीज ऑफ ग्राम नेगेटिव कितनी स्पीसीज होती है ग्राम नेगेटिव की कोकाई की वो डाय वेरी रेपिडली वो डाय रेपिडली हो जाती है अदर स्पीसीज डाई सो स्लोली वो ग्राम नेगेटिव कोकाई होती है वो डाय वेरी रेपिडली हो जाती है और थैंक यू फ्रेंड्स आपने मुझे इसमें सपोर्ट दिया और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा और आपको सिम मैं आपको सिंपल से सिंपल टेक्निक से आपको मैं सिखाऊंगा और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा डीएनए होता है इसमें थायमिन होता है लेकिन यूरासिल नहीं होता और जो आर होता है उसमें यूरासिल होता है लेकिन थायमिन नहीं होता वो क्यों होता है वो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा मैं आपको इसका आंसर अगले वीडियो में दूंगा थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच